Żeby zabrać się do pracy nad dużym projektem, niektórzy potrzebują natchnienia i idealnych warunków. Innych motywują kary za przekroczenie terminu. Jeszcze inni muszą mieć nad sobą kogoś, kto będzie ich ciągle szturchał i gnał do roboty. Ale jest też zupełnie inny sposób, o niebo lepszy. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest odcinek 359. Będę dziś mówił o tym, jak zmobilizować się do pracy nad dużym projektem. I będę mówił o sposobie, który spadł mi z nieba, dlatego że sam mam właśnie na tapecie taki duży projekt. Piszę książkę o podcastach. Możesz śledzić jej powstawanie, jeżeli zapiszesz się na stronie książkaopodcastach.pl. Praca nad książką idzie do przodu całkiem sprawnie, bo zastosowałem przy tej pracy pewien sposób, o którym napisał mi jeden ze słuchaczy małej wielkiej firmy, Maciej Susała. Szczegóły za chwilę, wszystkie notatki i linki znajdziesz na maławielkafirma.pl ukośnik 359. Ale najpierw kalendarium, dziś jest 24 maja 2021, równo 138 lat temu w Nowym Jorku otwarto most brukliński. Kilka dni później obcas pewnej spacerowiczki utknął między deskami na promenadzie, pani się zestresowała, zaczęła krzyczeć, a ludzie wokół niej pomyśleli, że most się wali i rzucili się do ucieczki. Spanikowany tłum stratował 12 osób, wiele zostało rannych. Żeby przekonać wszystkich, że most jednak jest bezpieczny, zorganizowano niedługo później pochód 21 słoni cyrkowych, które przemaszerowały z Brooklynu na Manhattan. Dzisiaj przez most przejeżdża codziennie ponad 100 tysięcy samochodów. 68 lat temu podczas odbywających się w Warszawie dziesiątych Mistrzostw Europy w boksie stoczono walki finałowe. Polscy bokserzy zdobyli 5 złotych medali, pokonując trzykrotnie reprezentantów ZSRR. Jakie były następnego dnia tytuły w polskich gazetach? Bokserzy radzieccy mistrzami Europy. Zwycięstwo radzieckiej szkoły boksu. Takie to były czasy. 21 lat temu amerykański Instytut Matematyczny Kleja przedstawił 7 matematycznych problemów milenijnych, ustanawiając za rozwiązanie każdego z nich nagrodę miliona dolarów. Jak na razie rozwiązano tylko jeden. Dokonał tego rosyjski geniusz matematyczny Grigori Pierelman. Odmówił jednak przyjęcia miliona dolarów, bo stwierdził, że nie zasługuje na nią bardziej niż inni uczeni, którzy badali ten sam temat. A główny temat tego odcinka to jak zmobilizować się do pracy nad dużym projektem. Czasem, kiedy mamy przed sobą taką kobyłę, to po prostu nie wiemy od czego zacząć. Przerasta nas, to przytłacza, nie mamy weny, nie mamy natchnienia, nastroju. Strasznie ciężko się zmotywować i zmobilizować. No i w konsekwencji odwlekamy wykonanie tego zadania, marnujemy czas szukając rozmaitych wymówek, czy to spędzając czas w social mediach, czy odświeżając co chwilę skrzynkę mailową, bo a nuż właśnie ktoś wysłał jakąś wiadomość, od której zależy całe nasze życie i koniecznie musimy ją odebrać w tej minucie, bo 5 minut później będzie za późno. W efekcie pojawiają się wyrzuty sumienia, bo mamy takie poczucie otwartej pętli. Coś rozpoczęliśmy, nawet jeżeli nie zaczęliśmy wykonywać tego zadania, no to wiemy, że chcemy to zrobić i wisi to nad nami. Trudno nam się przez to skupić. No i są dwie możliwości, dwa możliwe rozwiązania. Jeżeli to jest jakiś projekt, który realizujemy dla klienta na przykład i musimy to zrobić, no to... Często odkładamy na ostatnią chwilę, potem się sprężamy, zarywamy noce, no i efekt jest gorszy niż wtedy, gdybyśmy pracowali systematycznie. Natomiast jeszcze gorzej, jeżeli to jest jakiś projekt, który chcemy zrobić dla siebie, na przykład stworzyć kurs online, no bo może skończyć się tak, że ten kurs nigdy nie powstanie, nigdy nie przezwyciężymy tego odwlekania, dlatego że to rozwiązanie będzie zbyt wielkie. Są na to pewne sposoby i takim chyba najbardziej popularnym sposobem jest podzielenie wielkiego projektu na mniejsze kawałki. Mówi się jak zjeść słonia po kawałku. No i tak to właśnie się robi. Tyle tylko, że już sam taki podział może być dużym zadaniem. No bo jak masz ogromny projekt i trzeba się zastanowić jak go podzielić, na jakie elementy, a te elementy na jeszcze mniejsze części, a te części na jeszcze mniejsze cząstki, to to już jest dużo pracy. I do tego trudno się zabrać. Poza tym zwykle 
jest tak, że takie projekty mają pewne etapy dłuższe, a pewne krótsze i trudno rozłożyć projekt na równe elementy, a wtedy najłatwiej by się nad nimi pracowało. Poza tym, no chyba przy każdym zadaniu jest tak, że pewne rzeczy są trudne dla nas, a pewne są łatwe. I kiedy natkniemy, na ta, natkniemy się na taką trudną rzecz, to możemy po prostu utknąć. Dobra wiadomość jest taka, że można zrobić to inaczej. Świetny sposób na pracę nad takimi dużymi projektami zdradził mi Maciej Susała. Nauczył się tego, kiedy trenował jeździectwo, dlatego że był przed nim wtedy taki duży cel, skakanie metrowych przeszkód. Z pomocą instruktorki podzielił sobie to zadanie, te, ten wielki projekt na kolejne etapy. No i jakie to były etapy? Najpierw nauczyć się siedzieć na koniu, potem nauczyć się kierować koniem w stępie, czyli wtedy, kiedy on tak sobie powoli idzie, potem nauczyć się kłusowania, nauczyć się półsiadu, czyli to jest taka pozycja, gdy jeździec odciąża grzbiet konia, nauczyć się galopu, nauczyć się małych skoków i stopniowo podwyższać przeszkodę, aż do osiągnięcia tego docelowego jednego metra. Na każdym treningu Maciej starał się zrobić coś więcej niż poprzednio, żeby mieć poczucie, że idzie do przodu. Starał się jeździć coraz lepiej i początek poszedł bardzo gładko, dlatego że pierwsze dwa etapy, czyli siedzenie na koniu i sterowanie, kiedy koń idzie bardzo powoli, to w zasadzie udało się na pierwszej lekcji. Ale gdy doszło do kłusowania i przejścia z kłusu do galopu, Nasz jeździec utknął i to na kilka tygodni, jak sam napisał, to było strasznie wkurzające, no bo człowiek ma wtedy taką świadomość, że jeżeli nie potrafisz zrobić takich podstaw, to to co tu dopiero myśleć o skokach. Z każdym treningiem Maciej był coraz bardziej spięty, koń to wyczuwał i nic z tego nie było. Jeździec stracił przyjemność z jazdy i na pewien czas zupełnie zrezygnował z treningów i być może w ogóle by do tych treningów nie wrócił, gdyby nie rada znajomej. Znajoma poradziła Maciejowi, zmień podejście do treningów, nie skupiaj się na celach, które chcesz osiągnąć, tylko po prostu staraj się regularnie jeździć na koniu i tyle. I okazało się, że każda godzina spędzona w siodle daje efekty, poprawia równowagę, wzmacnia mięśnie, ud, zwiększa też obycie z końmi, więc nie był to Czas zmarnowany, jak się wcześniej okazało. Maciejowi wróciła przyjemność z jazdy, a wyniki zaczęły pojawiać się właściwie same, bo okazało się, że te takie żmudne rzeczy, które trzeba po prostu wysiedzieć w siodle, jak na przykład dobrze wyćwiczony półsiad, bardzo przydają się później przy skokach, więc nie da się zrobić dobrego skoku, jeżeli wcześniej nie wyćwiczy się dobrze tego półsiadu. Ostatecznie od wznowienia treningów do osiągnięcia celu minęło niecałe pół roku, co podobno jest bardzo dobrym wynikiem, bo niektórzy nawet po roku nauki nadal nie potrafią poprawnie zagalopować, a co tu dopiero mówić o skakaniu. Podsumowując, zamiast wyznaczać sobie konkretne zadania na dany dzień, Maciej zaczął wyznaczać sobie jako cel pracę nad danym projektem przez określoną ilość czasu, na przykład przez godzinę. Nieważne, co przez tę godzinę osiągnie, nawet jeżeli poświęci ją w całości na planowanie kolejnych dni i etapów, to i tak uznaje tę godzinę za dobrze wykorzystaną. I oczywiście stosuje to nie tylko w jeździectwie, ale też w pracy. I ja też za radą Macieja zacząłem to stosować, właśnie pisząc książkę o podcastach. Okazało się, że u mnie takie podejście też działa rewelacyjnie. Jeszcze jedna wskazówka od Macieja, jak zabrać się do pracy danego dnia. Co ciekawe, sekret kryje się nie w tym, jak zaczniesz pracę tego dnia, ale jak ją zakończysz dnia poprzedniego. Bo rozwiązanie jest takie, żeby jakieś malutkie, bardzo proste, bardzo konkretne zadanie zostawić sobie do zrobienia jako pierwsze w następnym dniu. I to jest coś bardzo drobnego w stylu nawet dodać rednik w 467 linijce. Sztuczka polega na tym, że żeby dodać ten średnik w tej linijce, to trzeba najpierw włączyć laptopa, przygotować środowisko pracy, otworzyć odpowiednie programy i po wykonaniu tego pierwszego kroku 
nie ma już problemu z kontynuowaniem pracy, no bo już jesteśmy w odpowiednim środowisku, w odpowiednim otoczeniu, wszystko mamy przygotowane. Tę metodę Maciej stosuje już odruchowo, praktycznie wszędzie tam, gdzie nie jest w stanie zakończyć zadania w jeden dzień. Na przykład, jeżeli pisze instrukcję na stanowisko pracy, to pierwszym zadaniem na następny dzień może być po prostu przeczytanie tego, co stworzył do tej pory i w trakcie czytania już wyłapuje pewne błędy, już coś poprawia, wymyśla, co jeszcze trzeba dodać i po 15 minut instrukcja jest gotowa. Spróbuj tego następnym razem. Zamiast wyznaczać sobie cel na dany dzień, wyznacz sobie czas na pracę nad danym projektem bez określania konkretnych wyników, które masz osiągnąć. A żeby łatwiej zabrać się do pracy, zostaw sobie jakąś małą, niedokończoną rzecz, od której zaczniesz następnego dnia. Ogromne dzięki dla Macieja Susały, bo to w zasadzie on jest autorem tego odcinka. Bardzo dziękuję Maćku za podzielenie się Twoją historią i fantastyczne wskazówki. Więcej o osiąganiu celów w 196. odcinku Małej Wielkiej Firmy z Miłoszem Brzezińskim. To jest niesamowity odcinek, dlatego że jego wersja audio i wideo na YouTubie łącznie mają już ponad 770 tysięcy odtworzeń. Nie mieści mi się to w głowie. Jeżeli jakimś cudem nie słyszałeś jeszcze tego odcinka, to gorąco polecam. Mała wielka firma PL ukośnik 196. Teraz recenzja książki, która też pomaga pracować skuteczniej. Wybrałem na dzisiaj książkę Anety Wontor pod tytułem Kaizen w biznesie, jak osiągać spektakularne wyniki w życiu i biznesie. To jest tytuł wersji z 2018 roku, bo taką czytałem. Teraz widziałem w internecie, że jest już drugie wydanie, które ma tytuł Kaizen małymi krokami do efektywności w życiu i biznesie. Więc podobny tytuł, myślę, że treść też jakoś radykalnie się nie zmieniła. Co to jest Kaizen? Od tego warto zacząć. To jest filozofia ciągłego ulepszania, udoskonalania. Filozofia, która praktycznie zbudowała gospodarkę Japonii, dlatego że Japonia była kiedyś po II wojnie światowej takim krajem, który słynął z tego, że produkuje tanio i kiepsko, no ale właśnie dzięki podejściu Kaizen, dzięki ciągłemu doskonaleniu udało się zmienić nie tylko opinię o Japonii, ale też jakość tamtejszych produktów i no i dzisiaj gospodarka japońska jest światową potęgą. W książce Anety Wontor jest opisanych 10 zasad Kaizen z przykładami z własnego życia autorki i nawet zapoznanie się z tymi zasadami i wdrożenie ich oczywiście może Ci pomóc. Na przykład taka zasada używaj sprytu zamiast pieniędzy, bardzo bliska wielu początkującym solo przedsiębiorcom, no bo na starcie zwykle tych pieniędzy zbyt wiele nie mamy więc musimy sobie radzić, korzystając ze sprytu. Kaizen to też są konkretne narzędzia, takie jak na przykład metoda 5S, czyli sortowanie, systematyka, standaryzacja, sprzątanie, samodyscyplina, albo inne narzędzie, cykl Deminga, zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw i tak w kółko. Cenną częścią tej książki jest ta, w której jest mowa o wykorzystaniu Kaizen w konkretnych scenariuszach. I tutaj jest mowa o rozpoczynaniu działalności, czyli zakładaniu firmy, o budowaniu marki osobistej i o różnych sytuacjach w prywatnym życiu. Pod koniec tej książki można też znaleźć odpowiedzi, odpowiedzi na pytania zadawane podczas live'ów, które Aneta Wontor prowadziła. Myślę, że warto zainteresować się Kaizen. Jeżeli już siedzisz w tym temacie mocno, no to 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 nie jest książka dla Ciebie, bo ona jest zdecydowanie dla początkujących. Natomiast jeżeli chcesz w ten temat wejść, to ta książka w bardzo prosty i przyjazny sposób wprowadzi Cię w świat Kaizen. Aneta Wontor, Kaizen w biznesie. Polecam. Link do poleconej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl ukośnik 359, teraz bio tygodnia. Opis profilu instagramowego, który ostatnio zwrócił moją uwagę. O plecach naukowo i praktycznie zostań, jeśli cierpisz na ból pleców, jeśli masz pracę siedzącą. Edukacja, nie porady medyczne. Hashtag zdrowy kręgosłup. To jest opis profilu instagramowego Pani od pleców. No i można by się czepiać, że pani od pleców to taka już oklepana nazwa, bo rzeczywiście ten schemat się powtarza. Tych pań od różnych rzeczy pojawia się coraz więcej, ale pojawia mi się, podoba mi się w tym opisie bardzo koncentracja na konkretnym temacie, czyli na plecach i to, że tutaj mamy zaadresowany zarówno problem, czyli ból, 
tych pleców, jak i sytuację, pracę siedzącą. Czyli kiedy zaglądam do tego bio i widzę ten opis, to wiem, że jeżeli mam pracę siedzącą, ale mnie nie boli, to może mnie boleć i z tego profilu dowiem się, jak temu bólowi mogę zapobiegać. Dlatego właśnie moim zdaniem ten opis zasługuje na tytuł bio tygodnia. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, co piszczy w małej, wielkiej firmie, mam nadzieję, że nic nie piszczy, że wszystko dobrze słychać, zapraszam do klubu małej, wielkiej firmy, możesz do niego dołączyć bezpłatnie, znajdziesz tam ściągi, checklisty, nagrania wideo, wiele przydatnych materiałów dotyczących pozyskiwania klientów i budowania swojej marki, szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. A w następny poniedziałek, w kolejnym odcinku opowiem Ci o tym, jak pokonać opór przed zlecaniem zadań raz na zawsze. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Do usłyszenia.